todas as situações de ataque rápido, de, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As, as transições de jogo, para mim, continuam a ser. Estás a dar trabalho. Tipo, ataca muito. Depois de ataque à profundidade. Dois, profundidade. Dois, dois na frente, nós às vezes vamos com cinco na frente e seis na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Caríssimas e caríssimos. Maia, calma, não te assustes. Não, tava, pensei que estava a estragar. Não, pensei que estava a estragar a introdução, desculpa. Isto não, não, esta, esta introdução estragar. ficou a pedido do nosso querido Alex, um, que, que dizia que gostava muito desta introdução e, portanto, ficou esta. <risos> Nós estamos com muita vontade de falar. Ui. Ui. Eu tenho-vos a dizer que nos 10, 15 minutos antes de começarmos a gravar o podcast, havia aqui uma discussão. <risos> para quem não está a ver, o Luís está a apontar para o, para o Pedro Filipe Maia. Uh, e portanto, estamos com muita vontade de falar. Foi o primeiro jogo de Portugal no, no Euro e, e a última, o último jogo da primeira jornada deste campeonato da Europa. Uh, foi mais sofridinho do que aquilo que estávamos à espera, uh, ou não, já lá vamos, mas eu queria começar por uh, arrumar o elefante que está nesta sala, neste país e entre os adeptos da Seleção Nacional. Pedro Neto. Vou deixar isto só aqui. O <risos> que é que tem a dizer sobre isso? Porque para quantos milhões é que somos? Com imigrantes, 11 milhões, por aí. 10 milhões, 999 mil. Não perceberam a chamada do Pedro Neto. Ora, o que é que tem a dizer sobre o último lance, quase. O último lance não, que achei que ainda atacou e ainda podia ter feito 2-2. É a explicação. É a explicação Eu não para sei chamar. qual é o santo do Mister, mas uh, o do Scolari era o Caravaggio. <risos> é. O do Fernando Santos era a Nossa Senhora. É, o este... do Mister... Uh, Fernando... Ele, ele é, é pois, espanhol com, com ligação à Inglaterra. Deve ser ali um misto qualquer. Mas um, agora num, num registro mais a sério, um, Pedro Neto e Chico Conceição. O Chico era unânimo dissemos nós aqui durante várias semanas antes do Euro, que na forma em que estava merecia, merecia estar. Foram... Atenção, não era unânime. Ou seja... Aqui no grupo, acho. Não, não. não eu, tu eu, disseste que não. Eu quando fiz a minha convocatória não... Já não me lembro disso. Atenção, Ainda isso. bem fazia o meu Estou aqui, estou então. aqui. Para... <risos> vá, vá para um lá. Uh, dois heróis improváveis uh, que acabam por provar, de certa forma... Uh, que um plantel é muito mais do que aquilo que superficialmente, um plantel, neste caso uma convocatória de uma seleção, se pode achar, porque uh, podemos ter momentos como, como este, e Luís começava por ti agora num registro mais, mais sério, o exemplo que tivemos ontem é a prova de que os 26 que Roberto Martínez levou, apesar de eu ter visto uma crítica que parecia que Portugal só tinha 11 em campo e que Martínez demorou a mexer, já, já vamos aí, Maia. Uhum. E demorou. <risos> a verdade é que demorou. Mas o jogo de ontem é a prova de que todos contam. É a prova de todos contam, claramente. Um, antes de mais, desculpem a minha voz, mas eu opa, ontem estive a dar uns berros. Um, é, foi, foi. Portanto, ao teu filho, não é? E à tua ao filha. Meu, exato, ao meu filho. <risos> um, eu acho... Desde logo eu quero dizer uma coisa. Desabafa, homem. Portanto, este é um episódio para coisa, desabafarmos. Coisa para exato. Eu e o jogo ao, Pedro, ao, ao lado de Pedro <risos> Filipe Maia. E meus amigos. <risos> uh, vocês, na, na semana passada... Usaram comigo, ah, que pessimista, e não sei o quê, quando eu não estava a ser pessimista, eu só estava a dizer que ganhar ou perder aqueles amigáveis, a verdade, mim não me dizia absolutamente verdade. nada e não me mexia nada com as minhas uh, expectativas. Bem, com Pedro Filipe Maia, ele realmente achava que eu acho que íamos dar 10, íamos dar 10 à Chegue e o Maia ficou <risos> desolado. Quando percebeu que não, se calhar Pedro, era assim. Pedro Maia, Pedro Maia. Uh, Gostei de, de sentir o seu. Eu, eu sou um coração de gelo, é difícil conquistar. Certo, certo, certo. certo. Não, não, atenção! Estás tá, a ver aquela... Epá, eu, eu não me lembro qual é, que é, qual é que é o cenário, mas estás a ver aquela cena em que está toda a gente tem, efusiva Sim. e depois está Pedro Filipe Maia assim. Os golos foi, foi isto. Eu, 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 não, é. E de repente olho para o lado e está o Maia assim. Tipo, é mais difícil. Foi ou não foi? Ainda, assim, é para só a partir dos quartos é que eu começo a sentir. <risos> de verdade. Que, porque... Ontem, ontem não, eu já, já desabafo. Tu corres o risco de não ganhar nenhum jogo. Cuidado, Corre. cuidado, cuidado, com a arrogância, que isto é perigoso. Não, mas, pô, pá, foi muito engraçado. Eu, por acaso, no, uh, uh, já a mais de meio dos festejos do, do segundo golo, para além do, do Diogo Jota, que do lado, olho Sim. para o lado e o Maia imperturbável, <risos> completamente sozinho do género. Vamos buscar a bola e façam mais, para amor de Deus. Há, um, há, um vídeo há tempo tenho... para marcarem mais golos. Acho vai. que há um vídeo do Mourinho, já não sei em clube e, e há quantos anos, um jogo sofrido e o é. clube do Mourinho marca e o Mourinho fica em pávido e sereno a dar indicações a um jogador que ia entrar. Portanto, Aposto um bocadinho... nos tempos do Chelsea. Provavelmente. Passagem. Provavelmente. Uh, uh, é, 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 é. Acho, acho que é o, é o pináculo do Mourinho, <risos> nesse aspecto. Pedro, vá. 
Uh, tu ainda não acabaste o raciocínio? Não, 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 Ui, não, meu Deus. Nem comecei. Mas eu, eu queria fazer esta parte. Faz, faz, fazer faz, esta faz, parte. Qual era a pergunta mesmo? <risos> ah, todos <risos> contam. Se todos, todos contam. Todos se contam. é prova que todos contam. Um, e, e, e a prova disso, e, e todos nós somos treinadores, e, e, e portanto, como eu disse, aquela questão do Francisco Conceição, que não tinha a ver com uhum. ele, tinha a ver com... Eu achava que o selecionador, que tem dado muitos sinais de continuidade, de grupo, achava que ele ia levar o Ricardo Horta em vez do Francisco certo. Conceição. Uh, não vou dizer ainda bem que não, no sentido do Ricardo Horta, mas ainda bem que levou o Francisco, claro, obviamente. É. Um, mas, uh, como todos nós somos treinadores, eu também eu, também eu digo, eu acho que ontem só acertava uma substituição. Uh, em relação aos que eu faria uhum. e que ele fez. Que foi precisamente a do Francisco Conceição. É. Tudo o resto, um, aquelas... Uh, uh, a opção por Gonçalo Inácio, quando uhum. acabas acaba de sofrer o golo, uh, a opção por Pedro Neto, uh, todas elas não estavam no meu cardápio porque achava que ele Havia ia fazer coisas diferentes. Lógicas, não é? é isso, é isso. Mas, portanto, para nós, eu acho que, no fundo, o Roberto Martínez, com estas substituições, uh, de todo validou o seu 11, uhum. de todo, mas validou a sua convocatória. Os tais 26 que Exatamente. foram a, a primeira discussão, e eu já aqui disse que achava que era... Se nós andávamos a discutir os 26, quando chegássemos aos, aos titulares claro. ia ser muito mais, Lógico. aí sim. Um, e acho que o Roberto Martínez, neste caso, valida os 26 que leva, porque é Inácio que faz o passo. Uhum. É, Inácio, acho que não era, não era, não era discutível, mas sim. é Pedro Neto um fura. dos discutíveis que fura e que levanta a bola para a área. Pois há um deslize, isso aí deixa, somos deixa, alheios deixa e Francisco Conceição, não se uh, outro quase surpresa que, que marca e que dá a vitória a Portugal. Pedro, agora sim. Respira fundo. Que comece por onde? Vamos começar por esta <risos> temática, pela questão Pedro Neto, pela questão do Francisco Conceição, pelas. Valido o que disse o Luís, acho que ontem foi a demonstração que temos um plantel, como já tínhamos conversado no primeiro episódio especial uhum. do Euro que é mais profundo do que nunca e mais válido do que nunca para ganhar um, um europeu, porque tens muitas soluções. A minha desilusão ontem, e vamos já tocar no ponto, <risos> é que Roberto Martínez... Até o, até o tom de voz mudou quando ele disse a minha desilusão de ontem. É que precisamente por causa disso, tens um platel tão profundo, aos 40 minutos, 30 minutos, já percebeste que a tua tática... Eu percebi a ideia tática do, do Roberto Martínez, acho que é muito inteligente. Uh, jogar com o Nuno Mendes e com o João Cancelo, com o Dalô... Uh, com o Rafael Leão, dá-te uma profundidade nas alas muito grande uhum. e tu não ias precisar de defender tanto assim, porque percebemos que a Cheque ia defender em bloco baixo. E portanto, ias precisar de alargar a alargar linha defensiva campo, da Cheque né, para não Para a largura o... foi uma boa opção. A ideia, a ideia foi sempre colocar Rafael Leão de um para um com os laterais, uhum. o Dalô em profundidade também, apoiar o Nuno Mendes mais Exatamente. como central, mas saindo pela ala e, e dando apoio ao Rafael Leão e conseguias rapidamente equilibrar só com o Pepe e com o Rubendez atrás uhum. a defender uh, a defender não, a defender as tuas transições sim, sim. reagimos super bem à perda da bola muito bem, tudo bem, agora a partir dos 40 isso. minutos e chegas ao intervalo a perceber que vai ser andar contra um uhum. autocarro sempre, tu tens que meter ali alguma coisa mais no, uh, no, no jogo sim. e eu, eu comentava com o Luís ao intervalo o Dalô não pela exibição má que estava a fazer não, não foi por isso, mas o Dalô e o Cancelo ou o Nuno Mendes, um deles vai ter que sair rápido Sim. para meter um Félix, para meter um Chico Conceição, uhum. para trazer um Bernardo para o meio e meter alguma um Diogo Jota lá uhum. na frente, para tentar criar espaços. Porque Até um outro médio, Sim. não é? Como o João Neves ou um o médio, Mateus Um médio para, para, para dar outras, outras soluções no meio, para não ser só uh, laterais, uhum. laterais, laterais, Sim. laterais, porque o jogo não estava a resultar assim e, e essa é a beleza do, do lado tático do jogo, que é os, os treinadores têm uma ideia para o jogo, lançam essa ideia, a partir do momento que não está a funcionar claro. tu tens mais do que plantel para fazer 3, 4 táticas, sim, nuances sim, sim. táticas durante o jogo mudarem 3, 4 vezes. Mas a questão é que isso existiu e a minha desilusão... Existiu com, com o João Cancelo porque o João Cancelo foi o João Cancelo uh, foi aquele Era João Cancelo de City, sim, sim, é, sim. Ele, ele muitas vezes ele ia para o meio campo para fazer o 4-3-3 uhum. e, e, e chegou a receber bolas no pé do Ronaldo. É isso, frente, e, claro. à frente à esquerda, à direita, eu, eu acho que o, o Cancelo foi quase um, um Messi defensivo, lembrando do Messi Sim. que andava por onde ele quisesse e o Cancelo foi um bocado isso andar por onde ele, por onde ele quisesse uhum. o que se sentiu muito no início foi uh, a falta de muitas vezes ele, ele e o Bruno Fernandes ou o próprio Bruno Fernandes e o, e o Vitinha a chocarem no espaço a irem para os mesmos espaços portanto uh, parece que faltou ali alguma, algum óleo uhum. e para mim uh, em relação a essa eu não, não questiono esta opção uh, Podia ter corrido bem, não acho que tenha sido bem conseguida. Eu questiono é, é 
se se fez três amigáveis e quase ninguém é certo, fez três não. amigáveis uh, como é que não experimentas isto em jogo? Claro, não é? Era para esconder o jogo? É que não houve nenhuma versão nos três amigáveis assim. Nem Sinal durante é que dás ao, ao que... próprio, à própria equipa. Não, não é? Eu acho que a única coisa que não houve foi o teste de Nuno Mendes a central e isso chocou muita gente. Uhum. Mas de resto eu acho que houve estas nuances na Irlanda, talvez. Sim, mas Nuno... Cancelo... É assim, quando... Nuno Mendes e Cancelo no mesmo ano. É isso. Não tu tens, tens que os combinar, não é? Eles isso... têm que se entrosar. Lá está, eu também tive essa dúvida. Foi para esconder da Chequia? Foi para não dar essa solução à Chequia? Ou foi para ou foi só uma solução pensada de última hora? hora, que eu não acredito que seja, Sim. isso desiludir-me ainda mais. Mas a minha desilusão ontem foi, chegas aos 63, uhum. não quero errar, chegas aos 63 já e metes, do gol. já depois de sofreres uhum. o gol e metes, um, Gonçalo, Inácio. metes Gonçalo Inácio central, se calhar para ter um bocadinho melhor saída de bola, equilibrar um bocadinho mais atrás, e metes o Diogo Jota para dar soluções diferentes em relação ao, ao Rafael Leão. É. E para adiantar no Nuno Mendes, pronto. Que acabou por ser decisivo também já E depois, agora. entre os 60 e os 90, ah, okay. tu, não abres, tu não fazes mais nada ao jogo. Okay. É que eu achava o que é que estes vão dar. Achava e aí... que estavas a dizer que a tua desilusão era, era as substituições dos 63, não, porque não. eu acho que elas foram muito não, acertadas. Não, eu acho que o Mister mexeu muito bem na equipa. Agora, as substituições dos 90 foi a primeira vez na vida que eu vi um comprimido <risos> ser dado e fazer efeito imediatamente. É aqueles comprimidos debaixo da língua, que é só em SOS. É. Seu doutor, este senhor está mesmo a falecer. Então, é aquele lá. SOS na veia. O Chico Conceição e o Neto foram aquele SOS na veia porque os comprimidos. Não, mas eu acho que foi mesmo. Nelson foi a intravenoso aquilo. Foi intravenoso porque. Foi, não foi comprimido, foi mesmo uma, porque uma seringada. Um, um jogador que entra aos 90, ou é para queimar tempo numa substituição, ou é em desespero porque já não consegues fazer mais nada. E eu acho que não havia necessidade. Não havia necessidade. Hum. Um, um, <risos> de tu não havia chegares aos 90 e tu teres o Pedro Neto e o Chico Conceição, que são claramente jogadores diferentes daqueles uhum. que tinhas em campo, sobretudo o Francisco Conceição, que pode agitar um jogo, como vimos, Sim. de um momento para outro. Mas normalmente tu precisas de criar, precisas ali de 5, 10 minutos para os jogadores entrarem no campo, uhum. no europeu, que é praticamente Sim. o primeiro deles, do Chico é, do Pedro uhum. Neto... Também. Também, também, porque teve lesionado o anterior. Uh, no primeiro europeu em que há a questão dos nervos, que houve também ontem na equipa toda, e por isso eu dou o desconto uhum. da exibição não ter sido boa, é normal. Sim. Uh, mas eu, eu acho que foi um risco muito grande o Roberto Martínez só ter mexido aos 90 minutos. Porque se ele mexe aos 70, aos 75, tinham ali 15 minutos claro. para, para eles fazerem alguma Mas, coisa. Sabes, e sabe... o gol cai-te do céu. Eu, eu caem cai os dois. Eu por acaso discordo do, do, do Maia nesta questão de, do nervosismo da equipa. Por acaso eu não senti. Se a coisa que eu senti, foi, é. a equipa estava muito mais tranquila do que nós. Muito mais. Ah, sim, 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 um, claramente. E... e e acima de tudo, porque neste, neste aspecto eu acho que é sempre uh, o espelho uhum. da equipa, o Cristiano Ronaldo. E aqui tira o chapéu, porque... Serena sempre, não é? Uhum. Na, na adversidade, que era aquilo que eu tinha sim, medo, sim, eu não sim. tinha medo que ele fosse o maior sim. quando, quando as coisas estivessem bem. E ele saiu ali duas ou três vezes aquelas findas por cima da bola que não toca na bola e não é, sai isso, do isso. sítio. E eu achei, epá, já vamos entrar em modo homem de desespero a querer fazer tudo sozinho não, e eu não vou por isso. Sim, não é isso, é, sim, é sim. mesmo aquela coisa de quando não corre bem, de mandar vir com sim, um colega sim, ou assim. Sim, sim, e sim. acho que nesse aspecto sim. houve uma grande calma, ouviu, tranquilidade. Acho que o nosso podcast. Acho que, <risos> acho que sentiu o espírito. Sentiu, não é? que sentiu a pressão. Sim, a de todos. Exato. Mas estavas um, um, a dizer que não concordavas com a, a, questão do com a falta ah, de sim, O que eu quero dizer é, eu, acho, eu senti isso em quase todas as seleções. O primeiro jogo é, é um jogo em que ninguém joga brilhantemente. Eu não senti isso na Espanha, nem na Alemanha. Sobre... Não, a Alemanha, a Alemanha, a Alemanha não teve tempo para... para sentir isso. Sim, para sim, sentir mas isso. A Espanha. Mas nunca. Meia culpa. O, as a Espanha estreias... é igual. A Espanha é igual. Também saiu-lhe tudo bem, não é? Toda a é, gente. Mas... Acho que todos os jogadores, mesmo o Ronaldo, mesmo esses jogadores mais. Por exemplo, o Bernardo Silva nota-se muito. Eu acho que o Bernardo not... sente muito a pressão destes momentos hum. e não expressa o seu melhor futebol. Eu acho que ao longo do, do torneio, quanto mais longe chegares, mais tranquilos, mais hum. eh, imunes ao barulho, mais imunes à pressão do, do europeu, os jogadores vão estar e melhor vão jogar. Portanto, eu, os, as estreias das seleções nos europeus, para mim, são sempre... É... Uh, é serviços mínimos, é ganhar de forma que for e a partir daí começar a construir Ainda bem forma. Que isso. Então porquê é que estavas chateado e revoltado? <risos> não, eu não estava ontem, então, não estava. Tu, tu disseste tudo o que precisavas dizer e mesmo assim estavas chateado com o homem. Ganhámos! Exigente, é exigência. <risos> não, eu não estava. Não eu, eu estou entusiasmado com o europeu porque eu acho que realmente vamos, vamos chegar vamos campeões da Europa, ou pelo menos vamos chegar uhum. à final, ou uma meia-final, uma final. Temos capacidade para isso. Ontem não estava particularmente chitado com, com a exibição de Portugal. Uhum. Porque não é que eu esperasse mais, mas ainda, ainda não. Sim. Acho que ainda preciso de chegar. Acho que a fase de grupos para nós vai ser só. 
Uh, para para já vamos, já para vamos aí para e, para treinar, e eu queria só, antes de continuarmos a andar, porque se eu vos deixar falar isto não tem fim, uh, eu discordo um bocadinho do que foi dito aqui, não é discordo, eu, eu, mas, 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 mas vou, eu, vou eu, num, diz, diz. Eu posso só, posso só... Podes, mas é 10 segundos. 10 segundos, portanto, eu, eu acho que a exibição foi positiva, foi positiva, uh, acho que, tirando os primeiros 10, 15 minutos, Portugal teve uma reação à perda brutal, que fez com que a Chequia não conseguisse sair. A Chequia tem uma, estrela, uma estrelada, não é? Porque Sim, é isso. A, a Chequia tem uma chegada à área na primeira parte, que é um cabeceamento Sim, falhado. E depois faz o gol. E depois faz o gol, que é um remate é fora da área. Portanto, nem sequer acho que Portugal tenha estado mal defensivamente. Atacou muito bem a, a bola, atacou muito bem o adversário e, e, e não lhe permitiu ter quase tempo nenhum a bola e depois uma coisa muito importante que isso eu também estava a comentar durante o jogo uh, é eu acho que nós já ganhamos um europeu uhum. uh, já fomos a uma final em casa onde é que vamos 10 segundos e eu vamos. nunca vi uh, nunca senti tanto que Portugal é grande perante uma equipa uhum. uh, portanto a própria equipa sentir-se muito pequena em relação a Portugal e, e é curioso que a própria antevisão do treinador da, da Chequia aponta-nos muito mais favoritos do que nós nos consideramos. Certo. Quando digo nós, não é as palavras do Roberto Martínez sim, ou dos sim, jogadores. Sim. É nós, Também portugueses. Estás a falar da Chequia, calma. Estou. Hum, estou a falar da Chequia. Acho que seja uma seleção não, assim tão desvalorizada é isso, quanto isso. Não acho que seja uma Albânia ou uma Geórgia, não é? Portanto, a Chequia... Não tem acho, Geórgia, atenção. Não acho que a Chequia esteja num patamar que já esteve, sim, obviamente, sim, sim. mas é sempre uma seleção que lá Sem vai. Dúvida. Portanto, te valorizo e com qualidade. Essa, essa visão. Portanto, ainda bem que pediste os 10 segundos que foram 2 minutos, porque eu ia um bocadinho nesse sentido. Eu, eu ia dizer que Desculpa. não vou entrar numa onda de ver sobretudo os lados negativos que houve, e, e vocês explicaram de forma, de forma correta. Um, achei isso. Achei que fomos dominadores, que... Sobre, que na, na, na parte da recuperação da bola foi uma coisa que eu nunca tinha visto a seleção fazer como ontem. Impressionante. A República Checa ou a Chequia não respirou durante largos minutos. Uh, depois é uma questão de detalhe. Eu lembro-me na primeira a pior altura parte... Foi, a pior altura foi a seguir ao gol sofrido. Sim. Aí Portugal se sentiu -se. Abanou Sim. e precisou Sim. de se organizar. Mas eu acho que esta discussão de, uh, da, estrelinha, da estrelinha que tivemos de terem sido dois gols fortuitos porque foram porque nascem de erros uh, adversários. Eu lembro na primeira parte um lance do Rafael Leão que por dois centímetros não chega a uma bola para encostar. Uhum. Eu acho que se Portugal faz um, dois gols na primeira parte estamos a falar de uma exibição perfeita. Uh, porque eu acho que em, durante grande período do jogo foi uma excelente exibição de Portugal em vários momentos do jogo. Falhamos na questão da finalização e não conseguimos concretizar, mas tivemos oportunidades para isso. Portanto, eu, eu gostei. Eu gostei e não tenho grandes apontamentos a fazer uh, à exibição. Podemos, antes de, de, de eu vos fazer a pergunta que, que vos quero fazer mais à frente, uh, ir novamente a questões individuais, porque elogiou-se muito Vitinha. Eu tenho um, um apontamento. Vitinha muito forte ontem. E em contraponto, não sei se houve ali uma, uma ligação direta, acho que já falaste um bocadinho nisso, Bruno Fernandes. Não foi o Bruno Fernandes que estávamos habituados, foi um Bruno Fernandes um nivelzinho abaixo. Eu não ia, um, eu não ia pelo Bruno. Mas eu, o Bruno sim, mas podemos entrar eu acho que o Bruno é vontade. fácil de explicar. Uh, é, tu, se tu jogas com três defesas e um duplo pivô, uhum. e o Bruno está nesse duplo pivô, não tem chegada, Isso. não tem tanta chegada ao último terço, sim. que é onde ele faz a diferença. Portanto, uma entrada seja no passo, seja no remate. Um João Neves ou, ou de, um, de um palhinha, não digo, mas de um João Neves, por exemplo, na segunda parte, no início da segunda parte, teria adiantado o Bruno, se calhar, para posições... Ah, tirando um defesa. Tirando um defesa, é sim. O Bruno foi o mais, mais queimado uh, na, na função que teve em campo para, para aquilo que ele podia aportar uhum. à equipa. Portanto, eu, eu acho que ele foi mais voluntarioso do que sim. espetacular. Por isso, eu, por isso eu não, eu não, não, o, não o criticava. Uh, se me permitem, eu vou já às minhas notas individuais, isso. pegando aí, uh, que é... Acho que, fazendo um exercício e considerando o Rafael Leão, considerando o um João Félix, craques mundiais, eu acho que alguém devia fazer o seguinte exercício com eles, que era pegar no Francisco Conceição, metê-lo à frente do, Francisco, do, do Rafael Leão e do João Félix, e dizer assim, a atitude deste rapaz uhum. é o que vos separa de estar a lutar pelo bolador. Sim, sim. Porque Sem dúvida. O Rafael e, Leão... E no fim das contas joga o Diogo Jota. Porque tem isso tudo. É isso. Exatamente. Não, é? não, tem, não tem tanto talento quanto. Repito, Sim, repito, não tem tanto talento talento Félix. Repito o que já disse em vários episódios. Diogo Jota, para mim, era uh, Diogo Jota e mais 10. Apá, ele. Adoro o Diogo pois, Jota. É, Adoro o Diogo é Jota nas diferentes Sabes que é formas. Eu também. 
uh, abdicar é do total talento de, sim, do, e não do é por acaso que ele é sempre Félix. o primeiro a ser lançado não é? ah, ah, isso sim, sim, sim. Porque e, na mas já vamos a esse exercício para o jogo com a Turquia a seguir porque aí vai ser giro mas só, era só isto que eu estava a pensar hoje de manhã enquanto tomava banho que é <risos> o Francisco Conceição e eu escrevi no nosso, no, na nossa nova coluna de opinião que temos no 00 uhum. que é palavras, palavras à sorte, à sorte. À sorte. Uhum. palavras à sorte é, que será escrita por quem estará mais a acompanhar o Sim. Euro eu Estou que, preparar no europeu nascem, os, nascem heróis e há, há muitos jogadores que fizeram carreira por chegar ao europeu e se afirmarem um, mas também acontece o contrário e eu o, que, todos os épocas dizemos isto do João Félix ele está sempre na borderline uhum. de a carreira de ser brilhante ou um falhanço Sim. e a, eu acho que o, a ele e ao Rafael Leão o que os separa uhum. de uma carreira brilhante é só a atitude em campo o Rafael Sim. Leão ontem tem um lance de um para um não passa Outro lance do para um. Uh, não dá o que ele quer. Falha o gol e a atitude dele começa... Sim. Tu começas a ver a energia a baixar. Eu, eu... E ele está triste no campo. Sim. E, e, eu, e precisava Sim. de uma, uma injeção de Francisco Conceição. Que não, é positiva. que não tem o mesmo Sim. talento do que eles. Mas não dá uma bola por perdida. Sim. E é ranhoso. E chateia. Uhum. E vai. E pega na bola outra vez. E não sei o quê. Ontem não, não mostrou isso porque Sim. nem teve tempo. Né? Fez Fez não fazer Sim. Ontem. Relembro. Entrou mas isso, que fizeste o que mas esse, golo, esse golo pode parecer que, olha, calhou. Não, não. A bola tá sobrou. Lá. Não, não. Está é, lá. E é, e é, é preciso essa atitude. É preciso essa atitude. Para tu, sim, sim. aquele é o extremo do, do claro. lado direito, vem para dentro e está ali pronto. Exato. Foi agressivo a atacar. Está na zona do ponto da lança, zona. que não estava. Não? E, e, e eu não entendo, diz, diz. só para, para comatar esta ideia, não entendo. É, são características psicológicas e uhum. acontece isto na nossa vida cotidiana também. Vemos isto em muitos profissionais da, da área, da nossa uhum. área, de todas as áreas, claro. que são mais difíceis de motivar e é têm uma atitude um bocadinho mais negativa. Mas uh, custa-me ver talento perdido assim, porque o Félix claramente ontem, uhum. eu não sei se ele vai ter muitos minutos neste europeu. Ele ontem não fez nada de mal, atenção. O Quem? Félix não. O Félix, o Félix não. Não sei. Não, não, viu, sei. não viu o intervalo. Não viu o aquecimento <risos> também. Mas eu acho que, e a certa altura eu pensei, pá, o Félix estava muito jeito neste jogo, mas tinha que ser o Félix certo, não é? O Félix que... Claro, o Félix é como aquelas, como os melões, não é? Só quando o metes sim. lá dentro é que vejas em que dia é que ele está. E o Rafael Leão é, que é a mesma coisa. O... Quando o abres é que sabes como é que ele vai estar, se vai estar triste, é. se vai estar contente. E tu, o Chico Conceição, é, é garantia sabes que... Sabes que vai ser sempre aquilo. Vai, é, é o espalhar Pode falhar passos, pode... Exato. O Félix é como os melões. O... É, boa frase, boa frase. O... O Leão, Já temos título. o Leão ontem tem uma cena que resume tudo isso e que para mim é algo incompreensível e que às vezes está na natureza de jogadores e até de jogadores latinos que é um lance na primeira parte em que ele vai para um para um, em que ele passa o amarelo? Sim. Que ele leva o amarelo. Em que ele está na área com espaço e atira-se para o chão e leva o amarelo por simulação. Mas se calhar em contra ele... Porque o, eu... o Bernardo percebe menos, mas no Leão e no, no Dalô, percebo que eles sintam mais a pressão que eu falava no início. Sim. Então, mas estrear no Europeu é um Europeu em que somos favoritos, em que eu tenho em cima de uhum. mim a responsabilidade de ter começado a titular, e eu acho que esses jogadores sentem mais, apesar de jogarem meias finais mas de Champions League consecutivamente. A, atenção que o, o Leão jogou o Mundial, ou estou enganado? O Leão jogou o Mundial, jogou e marcou o Mundial, Mundial, e, marcou e, marcou e, Sim, e foi assim, titular. Menos, menos maduro do que um Ronaldo do que um acho que é mesmo Fernandes. dele eu, 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 eu acho, eu sempre que vejo o Leão a pegar na bola penso hum, que, eu penso que ele pensa pá, eu sou vou muito... dar 80% Exato. porque é o que é preciso aqui, Exato. não vou dar o máximo é, mas está a faltar o 20% dar. na Acabou. definição que foi uma coisa ontem pois. porque eu, eu nem concordo que ele não tivesse passado no 1 para 1 porque ele passou várias vezes no 1 para 1 a definição dele foi sempre terrível. Eu uma vez estive pois. com um jornalista, um jornalista italiano que me conver... que, e que era do... assumiu-se uhum. durante, não, não sei o nome dele já, Sim. não me lembro, mas disse-me que era do Milan. Certo. E eu perguntei, então, foi à, na época em que o Milan vai às meias finais da Champions? Uh, o, com ano o, passado, Inter, o ano passado. O Inter, sim. Uh, ou seja, não nesta época, uhum. no anterior. Sim. E eu perguntei-lhe, então o que é que vocês acham lá do, do Leão? Ele disse, é, é um jogador que tu amas e odeias no mesmo é minuto. No mesmo pois, minuto do minuto, jogo. Sim, sim, sim. Porque ele tanto te faz uma coisa brilhante... Sim. Como no, no momento seguinte tu estás a querer esganá-lo porque ele não correu para trás, é não isso. deu aquele é encosto isso. que devia ter dado, está a reclamar com os colegas, hum. a mua. Passa isso... de forma brilhante por um jogador e a seguir faz um mau passo. É desplicente. Simples. Exatamente. Sim, sim. E isso resume o Rafael Leão e acho que resume um bocadinho também o Félix. E eu ontem vi o Nuno Mendes morto aos 90 uhum. minutos a dar um carrinho sim. e pensei, pronto. É isto. Porque eu também não via isso no Nuno Mendes, mas... Uh, não é que eu gosto, não sou aquele adepto de que se deres um carrinho mas falhas um uhum. passo és grande jogador. Não, mas há, há situações da tua carreira claro. em que tu tens que ter o sangue na guerra. Tens sim, que... Sim. Pá, estás no europeu. Estás a titular. Deram-te o lugar que podia ser do Jota, podia ser do Félix, sim. podia ser do, do Neto e deram-te a ti. E tu vais simplesmente sim. 
Então, eu também não quero matar o Leão, acho que ele não foi assim tão mau. Mas não, não, acho não. que ele podia ser brilhante mata e não é. Leão logo mata na primeira Leão jornada. Logo. Acho que ele podia ser brilhante e não Primeiro é. Primeiro diz que o Félix é como um melão, depois quer matar o, o Leão. <risos> tudo o que é Estamos a ficar sem jogadores. Estamos a ficar <risos> sem jogadores. Um livro, Chicão. Só, ainda dá para chamar alguém. Só vamos ter 15 para a Turquia, meu. Francisco Conceição. Eu, em relação às minhas notas individuais, e concordo que... Eu acho que, na primeira parte... Perante uma Chequia que esteve baixa e que cada vez mais hum. se arrumou num. Eram novos jogadores juntos, mas havia um mais isolado. Posso, posso explicar a tática da Chequia como o Gonçalo explicou? Não é isto. É... Ah, ok, assim está bem. <risos> assim está bem. É isso. Gonçalo explicou a assim. A e, e, e perante isso, parece-me que Portugal começou muito cedo a procurar o Leão, porque ele tem. A primeira dele é boa, uhum. ele arranca e sai e vai é e parte, um, e depois. Portugal começou a procurá-lo mais vezes e ele uh, foi falhando uhum. e depois lá está, tem esse down uh, e, e fica, começa a ficar triste em campo uhum. e na primeira parte praticamente não vimos Bernardo Silva, não. Uh, muito desaparecido uh, aliás, quando não foi Leão, houve lances pelo meio há aquele lance que é um passo brilhante do Ronaldo uhum. para o Vitinha ah, de calcanhar, e que, de calcanhar. Sim, de calcanhar é, é, para mim é um dos momentos do mais bonitos é um passo brilhante do Bruno para o Ronaldo que eu acho que estaria fora de jogo com o guarda-redes sim, 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 também estaria também. provavelmente fora de jogo, mas é um pois. passo brutal do Bruno Fernandes uh, mas, mas há essa procura há um leão a cair uhum. totalmente uh, e depois na segunda parte, quando sai o leão e, e, e aí sim a equipa passou a procurar o Bernardo e, e o Bernardo passou a emergir mas eu também nessa altura eu já o tinha tirado entre aspas não estava já sim, sim. nessa altura já tinha já tinha metido Chico Conceição não se esqueçam dos, depois dos comentários ah já dos comentários vamos, certo vamos, um, mas em relação a notas individuais eu acho que uh, quem é que eu queria destacar eu queria destacar a entrada do Gonçalo Inácio por mais parva que na altura possa sim. parecer então, o que é que ele está a fazer? Sofremos, vamos meter um central, não é? Eu, eu acho que a entrada do Gonçalo Inácio mostra que quando, no, quando Portugal uh, joga com três defesas, uhum. o Gonçalo Inácio tem que ser o defesa Sim, do lado esquerdo. Claramente. Não é só por ele conhecer muito bem a posição. É por, pelo que ele dá. Ele dá-te passe. Uhum. Uh, dá-te passe em profundidade, passe vertical. É, é, é um jogador que nessa condução é completamente diferente dos outros defesas. E ok, o Nuno Mendes tem muito mais transporte, uhum. uh, mas eu para mim Nuno Mendes é, é, é encostado à linha. É onde, Portanto, é onde ele entrada... jogou depois disso, e, e para mim, se for para jogar neste sistema, uhum. é com Inácio e Nuno Mendes. Uhum. Uh, independentemente depois quem é que joga à direita, uh, mas acho que aqui, aqui combina bem. Eu, mas eu acho que o Nuno Mendes pode ser válido ali na ideia de ontem, de ele poder ser um segundo lateral <risos> esquerdo ofensivo, uhum. fechando com os dois centrais uh, dentro. Eu acho que a ideia de o ter ali não é má porque ele pode se projetar mais, mas depois tem mais obrigações para trás, o que se calhar claro. limita-lhe muito. Embora eu acho que o Nuno Mendes ontem, em termos defensivos, não esteve mal. Não, de todo, de todo, de todo. Foi... Eu não, eu, eu gosto, eu acho que ele dá uma profundidade diferente certo. no corredor. Sim. O Inácio porque... é mais completo porque não, é, não tem a, o andamento do, do Nuno Mendes, mas defende bem e consegue fazer aquilo que o Luís estava a dizer, que uhum. é com o passe. Ele Sim. com o passo faz aquilo que o Nuno Mendes muitas vezes faz em velocidade, que é queima linhas e, e dá-te jogo. E mais, num jogo destes, contra uma equipa fisicamente mais forte, uh, para mim o Gonçalo Inácio, uhum. uh, se calhar a seguir a Cristiano Ronaldo, é o jogador mais, cap mais capacitado nas bolas paradas. Talvez, sim. Para fazer a, a diferença. Portanto, também aí, uh, eu penso, okay, se era esta a, a opção tática, eu acho que tinha que ser com o Gonçalo Inácio. Uh, depois... Já falei do Bernardo, já falei do Gonçalo Inácio, uh, portanto, é Vitinha. Uh, pois, eu vi, não, acho que Vitinha, Vitinha faz, é unânime, não é? faz um jogo Eu queria só falar no outro, no outro senhor que se tornou ontem o um jogador mais velho sempre a jogar num campeonato da Europa e que... Kepler. Foi, é exato, ao encontro daquilo que dissemos. Está estando, sem clube, está estando, sem clube. Está sem clube. Uhum. Uh, não sabemos se vai ou não continuar a carreira, mas isso são outros 500. Vamos falar depois, quando terminar o Europeu e voltarmos a, ao futebol de clubes. Estando bem fisicamente, sem problemas físicos, Pepe é titular de caras desta seleção. E ontem, quando foi chamado, hum, há uma conversa interessante do Ruben Dias com o Nuno Mendes ao intervalo, que é captada pelas imagens, não sei se perceberam. Ah, nós não estávamos Ruben... a ouvir não. o que, é que ele disse. O, então... o, o Ruben vira-se para o Nuno e diz, Ruben, hum, portanto, atenção, somos nós que coordenamos as transições, somos nós que coordenamos as, as transições defensivas, o Pepe fica solto. Pois. Portanto, o Pepe era, era, era o Limpa Neves. 
e eu gostei muito mais. O Pepe dá uma segurança extraordinária. Sim. Tu sabes que se o adversário queimar a, a, a linha de meio campo e queimar ali o Ruben Dias e queimar quem, quem lhe aparecer pela frente, e na ali um Pepe, que a não ser que rasga o músculo... Pois, eu, eu vou-te dizer... Eu acho que ele não joga ao próximo Eu, jogo. em relação a Pepe, uh, precisamente por isso estás a dizer, para mim o Pepe já só joga nos oitavos. Talvez. Já não jogava... Porque é essencial para nós quando é isso, for a doer. É isso, Quando for a doer, nós precisamos Sim, do Pepe. Sem dúvida. E ele, ele precisa de estar no, no pleno. Ponto. E ele já está muito habituado a esta coisa de Seja não ido. jogar claro. duas semanas Tem e depois caso. aparecer como se nada fosse. Uhum. Porque Fiz. nós ontem jogamos a certa altura, assim que é. Imagina. O Pepe é este é isso? elemento. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha o som, olha o som. Ah, o som, o som, claro. Eu sou <risos> novato nisto, desculpa. Exato. Nós ontem jogamos muitas vezes assim, que é... O Pepe, o Pepe foi este uhum. elemento. Isso. É que estava aqui para tudo o que fosse preciso. Isso. O Rubem Dias comandava. Isso. O Nuno Mendes saía para jogar. Uhum. E o Cancelo vinha jogar aqui para o meio. Era isso que o Rubem Dias estava era a dizer mais ao o, intervalo ao O Rubem Dias era mais deste lado, sim, mas sim, sim, mas sim. Sim, ao contrário, sim. pronto. O Pepe, o Pepe sobrava. E é depois, isso, é isso. E o Cancelo fazia o Nuno Mendes, depois para fechar, uhum. para, para defender, baixava aqui. Este baixava aqui. E o Cancelo fazia mais ou menos esta, esta posição, sendo que também vimos o Cancelo não, jogar. Vimos o Cancelo em todo lado. Em todo né? lado. Mas eu, eu acho que essa, esse elemento Pepe, porque o, o Nuno Mendes saía muitas vezes para apoiar o Leão, não é? Sim. E o Pepe nunca saía da, da sua... Da sua... O, da Quase sua... era o livro Sim. antigo. O, o, é? o Pepe é como aquelas portas com um duplo fecho, não é? Que é, tu fechas o primeiro, que é o Ruben Dias, Exato. e o outro central que jogar. E depois o tens Pepe aquele é, extra, é que é o Pepe. Este, é, é o homem que vai... É. Isso. Para a última bola e para a Sem chove. dúvida, sem dúvida. Uh, e... É o guarda noturno. É o guarda noturno. noturno. E uh, eu acho que isto foi interessante perceber. E agora, sim, o Pepe não vai dar para jogar assim sempre. Não. Não é? Antes de irmos àquilo que pode acontecer no sábado, e eu queria-vos fazer aqui umas perguntinhas sobre, um, sobre o jogo com a Turquia. Comentários. Exatamente. Nós abrimos no Era nosso Twitter isso. alguns uh, comentários para vocês que nos seguem e obrigado a todo o carinho que nos têm dado, também aproveitando para agradecer uhum. a toda a gente que nos tem seguido, tem aumentado aí a audiência do Ataque Rápido. Um, aqui alguns comentários, por exemplo, do Camilo Gontarsic, não sei se o Camilo poderá ser Camilo. checo, por exemplo. Eu uh, creio que é polaco diz, e diz, fala alemão, se não me engano. É? Um abraço para o, para o Camilo, diz que não gostou do Rafael Leão, muitos cruzamentos com pouca precisão. Ganhou só três duelos durante 63 minutos uh, e recebeu um cartão amarelo. Na minha opinião, o Chico Conceição merece ser titular. E eu peguei neste comentário do Camilo, que é muito pertinente, a questão dos cruzamentos. Uhum. A Chequia tinha um central de 1,93m, Sim. um de 1,80m e pouco. Uhum. Uh, toda a defesa estava sempre acima do 1,85m e ia passar alguns 1,90m. E nós, a meter bolas bombeadas na área. Mas chegámos ao empate numa Foi bola assim dessas. que ganhamos, porque é o, Ronaldo, o Ronaldo é forte no jogo aéreo, mas a certa altura achei que foi um exagero. Foi um exagero Portanto, este comentário é, é extremamente sim, pertinente. Sim, sim. Depois, o, o Ricardo Carvalho fez-nos aqui um relatório bastante alongado. Um, Epá, teve tempo. Teve tempo. No fim do jogo. Por isso, <risos> são, são muitas ideias que eu não vou conseguir resumir no, no comentário, mas obrigado ao Ricardo por... Uh, pelo comentário, ele diz, resumindo a primeira parte, muitas dificuldades em encontrar jogadores com vantagem e, e erramos nas decisões. Na segunda parte, em termos de largura, foi o inverso. Uh, Bruno e Bernardo estiveram escondidos. Vitinho assumiu a batuta, Ronaldo trabalhou imenso. Concordo também com a uhum. questão do, do Ronaldo. Uh, o Gonçalves, Diogo Gonçalves, uh, diz, Bernardo Silva Gasódio, cancelo perdido em campo. E depois o Afonso Santos, as invenções sem consequências do treinador, cancelo como médio, uh, Nuno a central, uh, não tiveram resultados práticos, infelizmente a exibição de Leão também não. Uhum. Depois dá a preencher todo o corredor direito, foi aquele, o que o Cristiano Batista menos gostou. Uh, e assim genericamente são alguns dos comentários que temos no nosso Twitter, obrigado a quem comentou e concordando Sim. com grande parte destas análises. E se calhar antes de, de irmos ao, à queres, projeção queres do jogo já esta Turquia, parte? vamos esta tá, parte. Tu estás ansioso para saber, então, não estás? Queres vocês, tu? Eu não percebo porque é que... O, deve, deve estar tudo de férias a, a família do Alex. Portanto, ninguém pediu o Alex depois do primeiro episódio. Mesmo, ei. Mas o Alex vai, vai ter aqui uma rubrica sempre que possível. Um, e, portanto, neste caso... Deixem-me só aqui ganhar tempo só para, para explicar. Olha, eu, esta rúbrica podia se chamar, eu também abri uma caixa de comentários no nosso Instagram Sim. do Ataque Rápido, e há aqui um, um rapaz que é o It's Mendes Not, It's Mendes Not Mendes, que <risos> diz, nomes. pode ser um bom título para esta rúbrica, que é Zero entusiasmado e zero preocupado. <risos> Boa, Pronto, Boa, gosto. resumo muito bem a situação, a minha situação de ontem. Ah, isso, mas isso era a minha antes dos amigáveis. Não, depois zero dos amigáveis. entusiasmado, zero preocupado. Eu só começo a entusiasmar a partir dos quartos de ah, Mas eu, isso foi o que eu disse. Eu era o ele oposto deve, tudo. Está a gozar comigo, se calhar. Não se deve, 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 deve estar. Então uh, diz lá. Mas pronto, o, o nosso jornalista, o, o Alexandre Sequeira Ribeiro, 
Uh, ou o Alex. <risos> Jesus, dizer esse Nossa. nome. Se seja assim, eu nunca sei de quem é que estás a falar. Está bem, pronto. Uh, ele esteve presente no, no Tano Euro Village, na Doca da Marinha, e, e aproveitou para falar com o Ricardo Costa. Vocês lembram-se bem do Ricardo Costa, que é um porreiraço. Uh, o Tarzan. O Tarzan. Tarzan. O Ricardo Costa faz várias fases finais. Ele faz, vai faz, 2006, faz. 2010 e 2014 em Mundiais uhum. e faz o Euro 2012. Uh, portanto, era alguém que não sendo um titular indestrutível tinha era muita um habitué... dose de, de seleção. Uh, e ele traz, brinda-nos com dois vídeos que nós vamos, vamos já ver e quem, quem só estiver a ouvir não há problema porque sim, sim. Funciona. Dá, dá para brilhar na mesma. Acredito eu que ainda não os vi. Vamos lá ver. Eu também não vi. Entre Boa Vista e Tondela, qual é que escolhes? Boa Vista. Boa Vista e Luzer. Boa Vista. Boa Vista e Granada. Granada. Granada e Paok. Paok e Alçalia. Paok. Paok e Valência. Valência. Valência e Lille. Valência. Valência e Wolfsburg. Wolfsburg. Só por, simplesmente porque fui campeão lá. Wolfsburg e Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto. Muito bem. <risos> <risos> Portanto, o, estas são difíceis. Olha, um porreiro ter Ricardo, alinhado nisto. Porque sim, isto é, atravessar-se é, com isto nem sempre é fácil. A segunda resposta é: vá-se lixar. <risos> Boa ação do nosso Alex. E vem mais um, mais um. Doeu mais ser eliminado no Mundial 2010 ou no Euro 2012? No Euro 2012. O jogador vai ter um momento Éder em 2024. <risos> e adoro. Quem é que, como Ricardo Quaresma em 2016, vai ser a arma secreta? Boa pergunta. Gonçalo. António Silva ou Gonçalo Inácio? Gonçalo. Jogador revelação do Euro? Não vai. Melhor jogador do Euro? Não, não. Seleção de seção do Euro? Não está aqui, espero que seja Itália. Espero que seja Itália. E vencedor do Euro? Portugal. Fácil. Vamos. Vamos, grande Ricardo. Grande Alex. Muito bem. Nossa Alex, foi pena não aparecer. Não pois foi, não. Vamos Excelente arranjar a forma do Alex aparecer num dos próximos episódios. Vamos estar aqui até à final, não é? Exato. Portanto, até lá é, vamos temos conseguir. muito tempo. O Alex foi comprado, comprar o passo na redação de Leijoa para pois ele foi. voltar. Pois é, Eduardo, tu já não vens no próximo. Ia, ia, ia deixar isso para o final, ah, nas tá despedidas, bem, tá porque bem. ainda tenho coisas Nosso Eduardo vai fazer o Portugal-Turquia, é isso que queres falar, não é? Sim, e, e, e o Geórgia também. E depois logo se vê. E depois... É, acho que sim, vamos ter que ficar, não é? Uh, malta, mas para chegarmos lá, sim. há a Turquia, sábado, 22 de junho, em Dortmund. Um, o que é que vocês... Ou, oh, antes mais... Em Dortmund já dizes normal. Dortmund. <risos> Queres que diga maneira. o jogo com a Georgia? Onde é que é? Onde é que é? Gelsenkirchen. É onde? É assim que é Fui e achar que tinha sido no estádio onde o Porto tinha ganho. Não, não, não. não. Foi em Gelsenkirchen. Foi em Gelsenkirchen. É. <risos> Para os portugueses, o Porto ganhou em Gelsenkirchen. Pois. É, é não, isso. não. Foi em Gelsenkirchen. Desculpa lá. Coitado. Acham, acham. Qualquer dia cai-te um dente. Falas assim. <risos> Diz. Olha, estou sempre seguro porque vou sexta-feira para a Alemanha, tenho que trocar para comboios e tal, se houver problemas fala a língua, estou sempre bem, nunca, é nunca vou ficar perdido. Uh, e pão. na verdade tu só queres que eu fique porque tu vais lá ter que é para te salvar nisso, não é? Já percebi da tua jogada, mas também trabalhas a seguir e eu fico só a ver, vou como tradutor. Na boa, Exato. Na boa. Malta, uh, acham que Roberto Martínez vai manter o 11 para o jogo com a Turquia? Uh, Exato. Essa pergunta é só, é só para introduzir a pergunta seguinte, porque eu já sabia essa resposta. O que é que vai mudar para o jogo com a Turquia, partindo do princípio que vamos jogar contra uma seleção que, com todas as suas qualidades e defeitos, provavelmente vai querer jogar, vai querer uh, atacar, uhum. vai querer ganhar Sim. o jogo, ao contrário daquilo que a Chequia fez. Uh, portanto, que mudanças é que vocês fariam, ou acham que Martínez vai fazer para o jogo com a Turquia? Começo pelo Luís e depois passo ao Maia. Eu acho, desde logo, que vai haver... Uh... Mudança na estrutura. Uhum. Acho que Portugal vai passar a jogar com, com quatro, quatro. Neste, neste jogo. E, portanto, acho que esse aspecto que falaste é fundamental. A Turquia não se vai comportar uhum. como a Chequia, porque a Turquia uh, é o ADN já ganhou um jogo Sim. e por isso... 4-3-3 ou 4-4-2? 4-3-3. Uh, uh, não, 4-2-3-1. Ah, eu aposto em 4-2-3-1. Um. Queres que eu faça? Faça aí. Uh, faça isso, por favor. Então, faça então vai, ser, vai ser mais ou menos isto. Se bem que, pronto... É... Vai ser, é assim uma coisa assim, meia, 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 o, o, só para dar aqui tempo bom. ao nosso Gonçalo. Um, portanto, eu acho que joga Diogo Costa. Uh, aí convém que ele jogue acho aí? Que, acho que vai jogar é, Diogo Costa. É por acaso, esta vez, e acho nessa que posição, não é? 
nesta posição. É joga, mais, joga mais recuado. <risos> uh, depois, eu acho que Pepe vai ser poupado okay. neste jogo. Uh, portanto, eu aponto Ruban Dias, António Silva, provavelmente. Uhum. Uh, o Inácio aqui acaba por perder é isso, na questão é, de não jogarmos com o Era aquilo que eu vez. dizia. Ou seja, quando depois o Pepe voltar e uhum. Portugal jogar com três centrais, cai o António, cai o António Silva, entra Inácio, joga Pepe, Inácio e Ruban Dias. Uhum. Para mim o indiscutível mesmo é Ruban Dias. Esse, esse aí se calhar vai fazer os jogos todos. Uh, depois há um palhinha. Eu acho que este jogo vai ter que Quanto ser para palhinha. Que que ser. E para palhinha é vir mais para trás para, para fazer uhum. muitas vezes aquilo que ele fez nos jogos de preparação. Uh, Mantém-se Vitinha e pode haver um Bruno Fernandes mais próximo do avançado, neste caso do Cristiano Ronaldo. Uh, e depois sobram estas duas posições. E eu honestamente não me surpreenderia se estes do, estas duas peças mudassem. Pois, Acho mais provável... Também o Rafael Leão sair do 11 do que o Bernardo, do que propriamente o Bernardo, mas não descarto que o Bernardo também possa sair, até por, pela tal questão de, de gestão, de, de... Ah, faltavam os laterais. Mas pronto, mas... até uma, uma questão de, de, de gerir os jogadores, porque Portugal está no grupo F, é dos últimos a jogar. Uhum. Uh, chega aqui a uma altura em que vai ter sempre mais, menos tempo de descanso do que os adversários. E, portanto, este... Sobretudo a partir da fase eliminar, Exatamente. vai ter menos tempo de descanso. Quando tens uma equipa que te dá garantias, um grupo que te dá garantias, uh, dá perfeitamente para mudar as três, uhum. quatro peças por jogo. E eu acho que é isso que está na cabeça do Roberto Martínez. Sim. Uh, portanto, não me surpreenderia nada que estas duas peças mudassem. Acho que Rafael Leão vai cair. Uhum. A minha dúvida é, é se entra João Félix... Ou, uh, Jota. Ou, o próprio, ou o Diogo Jota uh, acho que o Diogo Jota ganha, ganhou pontos mas para jogar de início aquela coisa, há pouco um, um comentário dizia isso de, o Francisco Conceição mostrou que merece ser titular não tem a ver com merecer ser Sim. titular Também tem não... a ver com o que é que ele vai dar mais à Sim. equipa porque honestamente não me interessa nada que o Francisco Conceição esteja lá dentro 50 ou 60 uhum. minutos contra jogadores que ainda estão um bocadinho frescos claro. uh, e, e que não consiga fazer a diferença nessa altura quando ele é muito mais importante depois quando eles já estão Sim. porque o, o que ontem acontece é que a Chequia acaba também por cometer erros claro. na parte final, Lógico. muito mais do que no início sim, sim. porque está desgastada, porque levou ali com qualidade atrás de qualidade e, durante todo o tempo e, e frente a uma Turquia cuja linha defensiva para mim é, é claramente o setor mais frágil da Turquia uhum. porque é uma equipa balançada para o ataque que, que se desequilibra um Francisco Conceição na última meia hora de um jogo com a Turquia pode ser mortífero para os turcos. O Francisco certo. Conceição ainda é a arma secreta, como perguntava ali, sim, o... Sim, sim. Como perguntava ali o Alex. Eu acho sim. que vai ser ele a desbloquear muitos jogos, portanto ele não vai ser titular. Mas eu vou... Eu vou, eu vou uh, portanto, falei do João uhum. Félix ou do Diogo Jota, até podem ser os dois, mas sim. eu vou introduzir uma nova variante, que acho menos provável, que é disposicionar Cristiano Ronaldo. Para uma linha? Não é bem para uma linha, oh, sim, sim. Da, dando profundidade a alguém, uhum. portanto, alguém que tinha que ser muito bem, uhum. ou melhor, dando profundidade a um lateral que tivesse certo. que ser bem coberto nas costas, uh, mas que Cristiano Ronaldo passar a, a sair mais da marcação e dar esse papel a Gonçalo Ramos. Porquê? Porque, por causa daquilo que fala, de, foste tu que disseste, da a, a Turquia ter uma linha defensiva sim, muito fraca sim, sim, não sim. é muito fraca, mas é, não, é, é frágil uh, tem uma saída de bola Diz um bocadinho de Georgia, a Turquia ganha o jogo uh, de forma merecida mas passou ali porque individualmente o também Deus, melhor. sim, sim, uh, na parte final sim. a Georgia quase que empata Exato. Uh, e com um jogador a pressionar como Gonçalo Ramos, imagina Gonçalo uhum. Ramos e Bruno Fernandes a sair à pressão eu acho que Portugal pode criar muita moça uhum. uh, e, e apanhar logo a, a Turquia em contrapé. Portanto, não descarto isto, não descarto esta hipótese, uh, embora acredite que seja menos provável, ou pelo menos claro. que esteja menos Sim. visível nesta altura. Mas deixa este, este mesmo sistema. Maia. Uh, eu com... dei, dei para aí cinco de sistemas. Concordo deste, grande, deste. com grande parte. Mas que não és tu que tens de fazer o onze. Concordo. Faltou-me os laterais. <risos> Faltou-me os laterais. Pois, tá... Mas eu jogava... À com... esquerda, Nuno Mendes... Jogava com o Nuno Mendes e Dalo. E Dalo. Sim. Saltava o cancelo fora. Sim. Ok. Concordo, sendo que eu acho que a nossa grande adaptação neste jogo será a inclusão do Palhinha aqui, uhum. na, na linha da. Também tiravas o Pepe? 
Ou melhor, também, também sim, achas que pode acontecer? Uh, jogava com o Ruben Dias. Sim, eu não o tirava. Acho que é o que vai acontecer. Isto é um, misto, pois, isto é um misto entre uh, o que tu achas que vai acontecer e o que tu achas que devia acontecer. É, é difícil fazer isso. Será que também exercício. pode haver no selecionador a questão. Uh, pronto, o Pepe não, não sei se consegue jogar dois jogos consecutivos a este ritmo. Isso. Pode haver a questão de usá-lo já e poupá-lo na última jornada com a qualificação garantida. Uhum. Sim, também. Pode ser essa lógica. Mas pode também. correr mal, não é? Pode correr mal. Eu, eu, eu confio mais numa dupla Ruben Dias Pepe em termos de funcionamento uhum. acho que deixa-me deixa só dar um acrescento é que se Portugal uh, ficar em primeiro uhum. joga no terceiro dia de quartos final se Portugal ficar em, em, em segundo? segundo joga no último dia é. Uh, portanto, é em terceiro há uma margem também, mas ficando assim. em terceiro é logo dos primeiros, é logo portanto, dos primeiros. imagina que o jogo com a Turquia corre mal e que tu, sei lá, no último jogo tens que ganhar, e já há ali um risco grande de, correndo outra vez mal tens logo um jogo passado três dias sim. Exato. por isso Palinha, Palinha chave, acho que Palinha é unânime que vai jogar que depois meio campo Bruno Fernandes também é titularíssimo minha dúvida é quem é o terceiro elemento se João Neves, se Vitinho, acho que Vitinho ontem ganhou acho que vai Vitinho passo, sim, passo portanto meio campo está arrumado, defesa está arrumada com Nuno Mendes também e Dalô um, daqui para a frente, grandes dúvidas sendo que para mim o ponto de lança será sempre Cristiano, Sim. a questão é a dinâmica que dá a criar, pode entrar um João Félix a jogar mais atrás do avançado libertando o Bernardo para funções um bocadinho mais, uhum. mais híbridas, um bocadinho à lá João Cancelo mas só do meio campo uhum. para a frente uh, se jogar o Rafael Leão que eu acho que ontem perde esse, esse espaço um, uhum. acabas por ter um, um lado mais profundo e o que continua o Bernardo que eu acho que será sempre titular portanto, respondendo, Bernardo eu acho que vai, vai continuar a jogar, Ronaldo vai continuar Também. a jogar e a minha dúvida é se, quem será o elemento da esquerda sendo que tu não tens muitas opções o, o Conceição não joga ali Sim. o Neto dificilmente eu acho que será titular não, não vai. portanto, acho que eu, eu acho que jo jogará Félix. O Félix eu acho que jogará Félix um, numa função mais interior porque a Turquia tem um meio campo a três joga com dois pivôs uhum. e um meio ofensivo, uhum. ainda tens o Arda Guller que é um, que é um joker que é um joker também, uhum. joga, joga para a linha mas também fecha bem, fecha bem dentro portanto o Félix pode ser importante aqui se jogar o Jota, jogarás com dois homens na frente, Ronaldo e Jota e um Bernardo se calhar mais no meio a fazer losango, a fazer é? losango para reforçar a questão do meio campo para combater esse lado da Turquia uhum. e eu acho que esta seria uma solução espetacular Parece que estou é a vender um, sim, sim, estou sim, a vender sim, um sim, produto. Exatamente. Parece que estou a vender a Bimbi. É espetáculo. Só falta o número de telefone em baixo. Não, exato. Não, 60 mas, cêntimos por minuto. Como vimos com a Irlanda, um, o Félix no meio rende muito mais do que nas alas porque tem mais liberdade. Uh, ou ou uhum. quando tem bola consegue criar muito mais perigo. Uh, portanto, esta também pode ser uma boa solução. Há aqui várias Há aqui muitas várias soluções, não sei, não sei. Eu, por exemplo, equacionava também não colocar Ronaldo de início com Gonçalo Ramos que é um jogador que pode ferir muito mais uma, uma linha defensiva uh, mais sofrível o, o Ronaldo e vimos ontem, é um jogador que se não se der, se não sair da posição e aí levanta outros problemas se o sistema tático não for montado para isso jogava com três? Uh, na não, frente? sim, jogava com três mas com o Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos aqui no meio sim. porque acho que é um jogador que pode ferir mais esta Turquia do que o Ronaldo se o Ronaldo for o 9 e não sair muito da posição mas isso são muitas, muitos 500 oh. há outra questão e vai haver artigos sobre isso nos próximos dias uh, vamos jogar, e vi, vimos ontem a Turquia a jogar em Dortmund 70 mil turcos, até a Câmara da transmissão abanava aviso já, eu sou um felizardo por poder estar nesse jogo, porque vai ser uma vai jogar fora ponto final uh, vai haver entrevista ao ele dirá e Basturk em que ele fala sobre isso, há, há vários artigos sobre esse jogo e portanto isso vai ser uma, um fator contra Portugal porque a comunidade turca é muito não, grande é gigante. Só, só na Renânia do Norte de Vestvalia, que é onde vai ser o jogo, são mais de meio milhão é, é a maior região da Alemanha onde há maiores turcos ou uh, descendentes turcos e portanto o ambiente são 3 milhões não é? de turcos são na Alemanha, muitos turcos, um pouco sim. mais que isso até um, e portanto isso vai ser um ambiente ouvimos os turcos a subiarem muito o hino da, da Geórgia, Geórgia mas aí portanto... entramos noutras questões, acho que não vai acontecer com Portugal ou se calhar até vai, acontece vai. Sim, é aquela combatividade turca portanto há essa, há essa e questão e em Dortmund então vai ser um ambiente sim, Portugal vai claramente jogar fora claramente não, isso, isso... Portugal vai praticamente <risos> jogar em Istambul é, é, é isso, uh, portanto esse vai ser um, um fator extra que que nós, portugueses, vamos ter que saber controlar e dominar. Uh, alguém, que chama o Eder, não. Não. alguém que chama o Eder. Exato, alguém que chama o Eder. Jogar fora, Portanto, jogar antes em casa dos outros. <risos> antes de terminar, uh, 
uh, não podia deixar de ser, temos a primeira fase, a primeira jornada da fase de grupos concluída, todas as seleções jogaram, uh, vamos ter agora o arranque da segunda jornada, mas queria só aqui um lamirezinho sobre aquilo que viram, sobre aquilo que gostaram, quem é que gostaram mais, quem é que gostaram menos, uh, eu já disse aqui muito no início e vou dar uh, a mão à palmatória e dizer que o Maia estava se calhar um bocadinho certo no, 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 no episódio em relação à Espanha, eu não colocava a Espanha assim, mas fiquei positivamente surpreendido com aquela Espanha frente à Croácia, em contraponto su uh, negativamente surpreendido com a Croácia estava à espera demais uh, digam de vossa justiça que é que eu aposto mais, que, que a Espanha menos? não passa dos quartos aviso já pronto, ok, tudo bem eu gosto, eu gosto do pedigree das seleções espanholas sim. eu acho que sim, sim, mesmo sim, sim. sendo muito jovem e tendo aquela mistura que eu falei no primeiro episódio juventude e experiência a experiência não tem nomes brutais mas a Espanha, soltando os miúdos, cuidado. Eu acho que pode ser um caso uhum. sério. E, e, são, e quando eu falo de pedigree, são miúdos que têm muito já enraizado o hábito da alta competição, das grandes competições, como nós, Portugal, uhum. não é? Mas eu tenho sempre... Ainda, eu, ainda não passou o trauma, que a ti já te passou, mas a mim ainda não passou o trauma dos nossos embates contra o, as grandes seleções. Pois. Acho que nós nos acobardamos, entre aspas, no bom sentido. Sim, sim. Não, é, não há bom sentido nesta palavra, mas sim. acho que nós nos... Uma reação natural. Acho que né? nós nos, ainda nos encolhemos um bocadinho. Sim. E mesmo jogando contra a Espanha, a Espanha não tendo nomes de, uhum. de meter muito medo, acho que a sobranceria destas, destas seleções, mesmo com estas gerações, pode ser complicado. Portanto, eu, eu gostei muito da Espanha. A Alemanha, brutal. Uh, pode ser só, só um pouco dura, sim. mas... Uhum. Vai ter um jogo agora que tem que o provar. A Hungria vai ser um outro <risos> bem mais duro de rua. Como dizia o Dio Mais, uh, pode ter sido fruto da estreia, mas a Inglaterra não foi isso tudo. Uhum. A Inglaterra não foi isso tudo. Mas se reparares, a Inglaterra nunca, nunca é isso é. tudo é. com o Southgate. Sim. Uh, eles são sempre isto, são muito é. cínicos. São e muito e Itália. estão nas meias finais e não sofreram um gol nenhum. É isso, é isso. É. <risos> eles agora, são o muito assim. Costa deu ali um nome que eu acho que vai, vai arrebentar com o torneio se continuar assim, que é o Bellingham. O Bellingham. Que equilibra qualquer seleção e, e, e. Para mim é o, bo é o bolador. Digo já, te retiro já isso. Ainda não digo, isso é, eu ainda, é não digo. Que... ainda não digo. Ainda é cedo, é Acho muito cedo. Tem... Epá, imagina que o Vinícius também arrebenta com a Copa América. Não ah, sei se não pois. merece também. Mas o Bellingham tem ar de bolador. Ah, está bem. Mas é por, é por mas eu acho que... que muitos são é. injustiçados. Mas olha, o eu Messi vou... também tinha muito ar de bolador e acho que ganhou mas... algumas por ter só o ar. Certo, e é isso, falta... não interessa. Isso do bolador realmente é interessante que chegamos aqui uh, num ano, eu acho que dos últimos anos é o ano mais Sim, incerto. incerto porque tu de repente podes ser uma França que é Sim. obviamente candidata o Mbappé não vai ou... eu estive a ver, eles que dizem é Mbappé Mbappé, Mbappé. Mbappé. E, é. e eu, disse, eu sempre disse Mbappé mas depois Mbappé. comecei a ouvir o Mbappé e não. adotei Mbappé. e afinal é Mbappé Sim. Mbappé mesmo uh, Partiu o nariz, à partida se calhar já não joga na, na fase de grupos. Ah, mas parem de publicar essa imagem, eu já não é consigo. Do... Eu já vou ao Twitter a medo, vai aparecer o nariz do gajo, parece um cruzamento ali. De... <risos> parece as obras do túnel de Vila Nova de Gaia, Exato. Agora, tudo partido. Basta, basta a França ganhar e o Mbappé vai para o Real Madrid, de repente não, se não, calhar... Não, 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 não. está bem. Não, não. Está bem. Se isso okay. acontecer, é mais injusto que a última do Messi. Está bem, okay, mas okay. Eles, eles querem lá saber. Está bem. Certo, está bem, mas essa é outra questão. Então, mas uh, não, não é parvo se for ele a carregar a França a ganhar um europeu, isso conta Sim. menos do que alguém a carregar o Real Madrid a ganhar uma Champions, percebes? Uh, qual é o, depende, qual é o peso maior? do percurso da Inglaterra e do Bélgica. Ele, 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 ele fez a dobradinha Sim, também, fez bem. a dobradinha em França. Ah, Sim, fez a dobradinha. Uh, eu também fiz a dobradinha ontem enfim. em casa no jantar. Mas, uh, mas... Bebeste vinho e água. Obviamente. Exatamente. <risos> Uh, pronto, essa discussão deixámos para a frente uh, era isto meus amigos, acho que era Sim. isto fomos um bocadinho eu, eu queria primeiros... só dar uma nota de quase de underdog desde logo dizer uma coisa malta, não se ponham a torcer contra a Bélgica é fundamental a Bélgica ganhar o grupo ah, porque eu estive a ver o caminho <risos> caso Portugal fique em primeiro Sim. e Portugal apanha um dos melhores terceiros uhum. e depois apanha o segundo, ou o segundo classificado do grupo D que acho que é o da França eu acho que o D é o da França e o E é o da Bélgica. E, e o, ou o segundo do grupo E. Portanto, eles vão jogar nos oitavos um contra o outro. Mas não queremos a Bélgica no caminho. Não, não. <risos> não eu eu já vi esse filme. É, tu é, já. Foi em Sevilha, mas trauma. já vi. Tens trauma. Não quero ir fazer esse jogo. Sim. Uh... E o jogo da Bélgica foi um é que é, absurdo. É, é, tens um absurdo. a Bélgica, tens o Roberto Martínez, tens lá tudo. Tens sim, lá sim, tudo. Sim. Não pode ser. Foi... Uh... Portanto, abram, abram os vossos telemóveis, faz favor. Agora vamos a isso. Vou é isso que eu queria dizer. Fan de 00. Fan. Vamos à Fanny. Abram 00, vão ao canto superior direito, 
secção fan apostase. Em que lugar vós é. tens? Eu não estou que eu não jogo. Em que lugar estás? Tu jogaste? <risos> Na não. geral. Tu não jogaste? Eu não jogo. Eu não sei. Eu já vos... Até logo mal. Sai. Liga ataque rápido. Gonçalo. <risos> <risos> Sai, Gonçalo. Não, tu não. Ei, ei, tu não. <risos> então vá. Estás em que lugar, tu? Uh, geral? 30... Geral. Uh, não, geral da Liga, 38. 38 Geral da Liga. Não, e depois da posição geral da... do apostado. Estou em... Como é que se diz isto? Sem ser 746. Pera, nós estamos empatados. Como assim? Exatamente igual. Exato, nós temos os mesmos pontos. Ah. Estamos na mesma posição. <risos> Agora vamos ao apostado. Ah, Estão-se a rir oh. nós e não jogam. É. Olha, mas... Olha, ficamos com 500 participantes no ataque rápido. Fantástico. Malta, espetacular, obrigado. Obrigado. 500 participantes, brutal. Quanto é que tem o um mercado flash? Só para nós nos envergonharmos. Não, não, não se me conhece não sei. programa. Uh, não, <risos> devem ter tido mais garantidamente. Isto é uma competição mas interna. É. Exato. Portanto, 892, mas eles, eles estão há um mês a falar disto. Uh... Acho que ganhámos de goleada. 38. Vem, já vem o Duarte, pronto. Duarte, volta, senão isto não vai acabar. <risos> e só para dizer... Mas é precisamente por isso que eu venho, porque se eu vos deixar aos dois... Ah, está bem, está bem. Qual dupla de reformados no café? <risos> não sai daqui, estão aqui o dia todo. Eu estamos no lugar 191 no, no ataque Eu rápido. acertei num resultado certo. Oh, também eu. Não olha, eu falhei cena. um porque a Georgia achou que era fixe e ah, guarda-redes para a frente. Sabe como é que diz o, o saudoso Carlos Brito? O problema é que eles mexem-se. <risos> pois é. Calma, calma, não, olha quem. calma não é saudoso. Olha quem. Não é saudoso, o homem ainda está vivo. Meu. Mas olha quem. O, 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 Carlos Brito, o Carlos Brito, que gosta tanto Nunca de empates. Nunca as pessoas. Gosta tanto de empates. Amigos. Espera aí, espera aí, só oh, a dizer. Valha-me Deus. A pessoa que está em primeiro lugar na nossa, na nossa liga foi a pessoa que ganhou a jornada e por isso também já ganhou dinheiro. Uh, portanto, ainda bem. E só dizer outra que coisa. Que é? é um risco. Joe X Silva. Estás a risca, risca, a risca risco. 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 Boa risco. menino, vamos lá. Lembrar que está em jogo uma camisola de Portugal para quem ganhar. Para quem ganhar. E para os três mais bem cotados na nossa liga. Ao... Vem até cá. Uma ainda podem, ainda se podem inscrever se quiserem. Sim, Tem, entra lá tem que dar ao pedal. Mas rapidamente passa uma minha ao Maia. De <risos> que vergonha. Só para dizer. Na só não. para dizer. Foi espetacular uma coisa. Portanto, nós estamos a ver o jogo na Sport TV. Certo. Desculpem, SIC. <risos> uh, e está o José Peseira a comentar. Verdade. E quando, e quando há as substituições tardias, uhum. o José Peseiro <risos> tem a sua tirada, em que claramente ele também estava a ver o mesmo que nós, não era? De género, isto foi tarde demais. Yeah. Uh, <risos> e o José Peseiro tem uma tirada que é: eu, às vezes, também já fiz isso. De Sim. Né, substituir tarde. E, epá, poético, não é? <risos> poético. Desenrola-se a jogada do golo né? <risos> só, para, só para distanciar Roberto Martínez de José Pedreiro. <risos> Portugal deixou logo de ser pé frio. É logo foi espetacular. Eu também já fiz isto. Ai, o que aconteceu a seguir é que nunca me aconteceu. <risos> <risos> e com esta terminamos o episódio desta semana malta, comentem sigam, deem a vossa opinião rasguem-nos, partilhem com amigos a torta e a direito, estaremos cá na próxima semana uh, com Eu, estes dois nós vamos cá ver. gravar no domingo sem tigo ou contigo Exato. Sem amigo, <risos> nós no vamos domingo vimos cá gravado de propósito exatamente, eu vou fazer as malinhas para seguir para a Alemanha e para vais lá ter, não é? eu vou lá ter vais eu lá, lá ter, ter e portanto vamos esperar que como seja é um dia como é que se chama o aeroporto? É sim, sim, sim. eu vou para Dortmund, ah, a Frankfurt. Frankfurt ah é sim, ah, agora Frankfurt. já é Frankfurt Frankfurt, ah, Frankfurt. Agora agora não vamos entrar nisso na breve as pessoas olhem tchau, tchau, tchau Vá, um abraço abraço as situações de ataque rápido, de, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente desavançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque. Que para ataca muito. Depois de ataque à profundidade. Dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Música